por lo que se llamarían los estudios culturales. Los estudios culturales principalmente van a, a nacer en, en, en Europa, eh, se van a hacer principalmente de, de carácter inglés y después se van a desarrollar eh, paralelamente en Francia y van a llegar a, a Latinoamérica con los principales teóricos que van a manejar las categorías para aplicarlos a lo que serían los, los medios de, co, de comunicación. Entonces vamos a ver en qué consistiría esto de los estudios culturales y quiénes serían sus principales representantes y sus principales conceptos. Muy generalmente este, podemos ver que en, en Inglaterra va a haber algunos autores muy, muy importantes, como sería el caso de Morley, como sería el caso de Silverstone, y esto va a repercutir en algunos países, principalmente en, en Colombia, con Martín Jesús Barbero, y en Argentina o, o en México, porque este Canclini pues, es emigrante argentino, pero la, la mayoría de su trabajo la va a realizar en el caso de, de México. Eh, algunos de estos principios fundamentales de los estudios culturales, uno va a ser eh, un trabajo etnográfico. Este trabajo etnográfico va a tener que ver más con el tipo de receptores, con el tipo de, de consumidores que, que existen de los diferentes medios de comunicación y también con lo relacionado con las industrias culturales. También van a, le van a dar mucha importancia a las culturas marginales, como podría ser el caso de, los, de la década de los 60, como sería el caso de las mujeres, el caso de los jóvenes, el caso de los inmigrantes, el caso de, de, de los negros. Y también le va a dar mucha importancia a lo que sería este, la cultura popular. También este, parte de, de algunos de los postulados podría ser los estudios de, de la recepción y cómo se van a dar dentro de lo que sería la, la cultura principal, principal, principalmente. Bueno, vamos a ver este, tres, tres ideas fundamentales. Uno que sería los estudios culturales que provienen de Inglaterra. Dos, los planteamientos de Michel de Sertou, que sería este, un teórico muy importante francés. Y luego cómo van a repercutir, principalmente en el caso de, de Latinoamérica, para los estudios de la cultura y para los estudios de los medios de comunicación. Entonces comenzamos viendo esto que sería la, los estudios culturales este, y su origen en, en Inglaterra. Bueno, habría que ver que, que los estudios culturales pues, no van a ser una cosa unificada, sino van a tener este, diferentes variantes y entre estas diferentes variantes que van a existir dentro de los estudios culturales, ellos van a estudiar la parte de la etnografía, la parte de las diferentes culturas, pero también van a nacer, este, eh, algunos autores se van a centrar en el campo de los estudios literarios. En ese sentido, estarían principalmente realizando una teoría completamente textual, una teoría muy relacionada con la parte de, de la semiótica y con la parte de, de la plasmática de, del texto. Pero también van a realizar estudios más de tipo sociológico, de cómo se realizaría este, la interrelación entre las personas dentro de una sociedad, dentro del punto de vista de la cultura. También va a haber unos estudios que van a tratar de ver estos, estos fenómenos desde el punto de vista más histórico, y el otro punto sería ya lo que tiene que ver más concretamente con el, con el campo de la, de la cultura. Estos estudios culturales, si bien son bastante variados, puede que en algunos casos coincidan los objetos que se estudian, coincida también en las metodologías que, que van a ampliar y también en algunos problemas teóricos que, que van a tratar. Entonces, este, principalmente estarían siendo relacionados con este gran auge que va a surgir a partir del capitalismo en la década de los 60. Entonces va a haber nuevas formas de interactuar culturalmente, nuevas maneras de consumir y también algo que sería muy funda fundamental sería el surgimiento de estas nuevas voces que serían los estudiantes de 68, las mujeres y su causa de la liberación feminista, 
los, los gays que también piden reivindicaciones y también algunas minorías como serían los, los, los negros que viven en Inglaterra este, y también eh, algunos estudios culturales se van a centrar principalmente en el carácter de cómo están viviendo con estos nuevos cambios, los, lo, el, el proletariado. ¿no? Entonces el proletariado cuando en 60 se vuelve un poco más estable, va a tener acceso a, a vivienda, a automóvil, a televisión, a los periódicos, a los diferentes medios de, de comunicación y también <coughs> va a tener ma, ma, una mayor influencia en lo que sería que sus hijos pueden estudiar, que pueden tomar vacaciones y que van a tener una condición completamente diferente a, los, a la a gente obrera, a la gente proletaria del siglo XIX. Entonces va a haber todo un cambio. Este, la, la, muchas veces también las ciudades van a ser parte fundamental de este cambio y todo lo que tiene que ver con los diferentes medios de transporte y también lo que tendría que ver con los diferentes medios de comunicación. Entonces aquí estaría surgiendo un auge capitalista relacionado con los, con los medios de transporte, con los medios de comunicación y lo que va a provocar cambios culturales muy importantes eh, en la sociedad tradicional de la década de los 50 a cambios que van a proponer este, propuestas más interesantes en el campo de la política, en el campo de lo, de lo social. Eh, uno de los textos que, que se basa principalmente en los estudios literarios va a ser este, un texto de Fran Levis y él va a tratar principalmente el caso de, de la literatura. Otro autor este, muy importante va a ser Richard Hogan, que en su libro de uso de literacy, ahí también va a estudiar lo que está sucediendo con el campo del, del proletariado y con el campo de, de los diferentes este, medios escritos, como podían ser principalmente la, las novelas, y cómo estos diferentes tipos de novelas va, se van a volver muchísimo más masivos. Otro autor que, que va a tratar eh, el tema de, de los estudios culturales, principalmente desde el punto de vista más de, de la cultura, de cómo funciona la industria de la cultura en la parte de producción, en la parte de la obra cultural, en la parte de distribución y en la parte de consumo de las obras culturales, va a ser Raymond Williams. Entonces Raymond Williams lo va a aplicar al caso principalmente de, de la literatura, pero también va a, estudiar, va a ser un papel muy importante en el caso de lo que tiene que ver con los medios de, de comunicación. Entonces, él va a ver que la cultura funciona como toda una industria y esta industria tendría diferentes eh, elementos, diferentes etapas dentro del proceso. ¿no? Desde el escritor que está en su casa escribiendo hasta el promotor literario, este, el impresor, la gente que distribuye el libro, las librerías y los diferentes gentes que van a evaluar los libros, ¿no? ya sea desde la propia editorial o desde la propia crítica literaria. Entonces, el proceso de la literatura sería un proceso muy complejo que estaría en diferentes etapas y que requeriría de diferentes especialistas para que se pueda difundir todo, todo lo que tiene que ver con el campo de la literatura o con otros campos que tienen que ver con la cultura, como podría ser la pintura, como podría ser la música, como podría ser el caso del cine, o incluso como podía ser el caso de, de, de la televisión. Entonces, Raymond Williams, uno de sus libros muy importantes, va a ser el libro de Cultura y Sociedad de 1958. Otro autor importante va a ser Edward P. Thompson, que él va a hablar de la formación histórica de la, de la clase obrera. ¿no? Entonces, él empieza a ver estas modificaciones que serían principalmente en que pueden acceder a una casa propia, de que van a tener aspiradora, refrigerador, televisor, licuadora, y todos los diferentes medios que, que estarían relacionados, como podría ser este, el teléfono, y el acceso a diferentes lecturas, como los periódicos, o como el caso de, de las novelas. Entonces él va a ver estos cambios que están produciendo en la clase obrera, a partir de, de la década de los 50 y principalmente en la década de los 60, entonces esto va a modificar su manera de, de ver al mundo, su ideología este, y principalmente algunas cuestiones de su forma de vivir. Algo que, un hecho que va a marcar el campo de los estudios culturales, 
va a ser la creación del CCCS, que sería el Centro de Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham en Inglaterra. Este centro se va a crear en el año de 1964 bajo la dirección de ciertos teóricos, como sería el caso de Hogan o el caso de Stuart Hall. El objetivo de este centro de, de estudios culturales contemporáneos va a ser principalmente el estudio de, de la cultura y de la sociedad contemporánea. Esta escuela va a tener este gran influencia en Inglaterra, también va a tener influencia en Estados Unidos y va a llegar al caso de los estudios latinoamericanos. A algunas de las propuestas que tenía Hogan, que tenía Thompson, y que tenía Williams, y que tenía Stuart Hall, va a ser relacionar a la cultura con el caso de la sociedad, principalmente desde una perspectiva marxista. No el marxismo tradicional, que sería el de Lenin, o el marxismo tradicional, que sería el de Carlos Marx, sino un marxismo muchísimo más actual. Hay que recordar que en este momento hay varios este, marxistas importantes, como podía ser este, Ulansans, como podía ser Althusser, y también en, esta, en Inglaterra va a haber teóricos que van a estar renovando estas ideas marxistas con una nueva visión, y relacionadas con esta evolución del capitalismo durante la década de los 60 y durante la década de los 70. Estos autores van a querer darle una perspectiva más histórica a estos cambios que se van a producir dentro de la cultura. Entonces ellos ya no pensarían en esta teoría un poquito lineal, un poquito, este, eh, eh, un poquito este, no sé, de sencilla, de que es solamente la, la base económica va a determinar lo que sería la base ideológica, lo que sería la, la base cultural. ¿no? Para ellos es un proceso muchísimo más complejo y esta complejidad habría que verla desde esta perspectiva histórica, desde una perspectiva más económica, desde una perspectiva más de un cambio cultural. Y este cambio cultural va, va a, a implicar este, nuevas interrelaciones sociales y nuevas formas de pensar. También para hacer esos estudios, en el caso de la, de la familia, en el caso de la sociedad, en el caso de los medios de comunicación, y en el caso de las diferentes minorías, van a utilizar una mirada antro, antropológica. Vamos a ver más adelante que se utilizarían una mirada más de tipo etnográfico, más de tipo de irse al detalle, más de, del campo de lo cualitativo que desde el campo de lo cuantitativo. También este, estas prácticas que, que tienen relación con la cultura van a ver que, que la cultura es algo muy amplio, es algo muy profundo, es algo muy vivo y como es algo muy profundo va a depender principalmente de, de la experiencia y va a ser algo completamente práctico. ¿no? Entonces nosotros todo el día, todos los días nos desarrollamos dentro del campo cultural y de hecho la vivimos, ¿no? Cuando tomamos un autobús, cuando llegamos a la escuela, cuando llegamos al trabajo, cuando llegamos al club deportivo, y cuando estamos con, con diferentes personas, todo el tiempo estamos desarrollando esta capacidad comunicativa y esta capacidad cultural este, que tenemos. También este, va, ellos van a empezar estudiando estos cambios que se van a producir en el campo del mundo obrero. Otro cambio también muy fun fundamental sería que se van a interesar más en la política, y entonces va, van a ejercer más el subvoto por los diferentes diputados, por los diferentes delegados, por los diferentes este, partidos políticos. Stuart Hall va a ser así casi casi el, el pionero de estos estudios culturales y en esta universidad de Birmingham a, a veces no, no había mucho presupuesto, entonces sus principales artículos los van a, a reproducir principalmente este, por mimiógrafo y esta, este mimiógrafo que, que van a hacer sería como una especie de, de periódico que van a distribuir entre los estudiantes, pero que se va a convertir en algo muy famoso, muy leído, y que posteriormente va a pasar a, 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 determinar, a otras universidades, a otro tipo de, de públicos, y va a dar lugar a que se empiecen a conocer las principales propuestas de los estudios culturales. Este, hay un artículo muy importante de Stuart Hall de 1973, y este estudio de, de 1973 va a estar inspirado principalmente en Roland Barthes y un poco en, en Humberto Eco, en donde se va a hablar de los procesos de codificación y los procesos de decodificación dentro de los diferentes mensajes, masi de los diferentes mensajes masivos. 
Entonces, este, este artículo se va a convertir en un artículo así paradigmático que va a estudiar a las audiencias de otra manera completamente diferente y también trata de ver a los medios de comunicación de una manera diferente, que sería este punto de vista más cultural, este punto de vista más histórico y principalmente centrado en el campo de la, de la recepción. Voy a pasar a la siguiente diapositiva a ver si, si lo explica o no, 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 no lo explica, no, no está estudiado. No está explicado. Entonces, este, lo que pensaban principalmente los, los autores este, ingleses era que el mensaje se recibía este, directamente y que el público interpretaba casi lo mismo que le decía ese mensaje. En el caso de este, que sería el encoding y eh, la codificación y la decodificación, se diría que van a existir diferentes tipos o diferentes maneras de decodificar el mensaje. Una manera puede ser muy cercana al, al propio mensaje, al propio de lo que quiso este, decir el, el emisor. Otra manera sería este, que esto va a cambiar y que el receptor le va a dar diferentes lecturas. Y otro sería una, una interpretación completamente contraria, completamente diferente a la intención del propio eh, emisor. Entonces, este mensaje ya no se diría que se recibe de, de igual manera, sino habría estas tres posibilidades principalmente de, de que sea cercano a, a, a lo que se quiere decir, de que sea completamente contrario o de que si haya una variación sustancial, una variación importante en aquello que se quiere decir. Esto nos va a llevar a, a, a una nueva manera metodológica de tratar los diferentes mensajes masivos de los medios. Entonces, el, el, primer, el primer cambio importante que se va a dar este, con los estudios culturales y que va a influir para dar una nueva manera de cómo se estudia el cine, de cómo se estudia la televisión, de cómo se estudian los periódicos o incluso de cómo se estudian los nuevos medios de comunicación, va a ser las etnografías del consumo. Entonces, yo, ya no me interesa tanto ver la parte de, del emisor, que eso muchas veces le interesaba a, a la teoría marxista, este, ya no te va a interesar tanto el, el mensaje que se está enviando, que también le interesaría mucho a la teoría estructuralista, a la teoría semiológica, sino lo que más le va a importar va a ser la parte del consumo y la parte de la recepción. Entonces, como hay muchísimos tipos de audiencias, hay muchísimos tipos de eh, receptores, no se puede estudiar completamente todos los tipos de públicos, todos los tipos de consumidores, sino se va a enmarcar principalmente en, en un grupo particular, en un grupo más micro, para poder estudiar estos diferentes públicos y cómo están recibiendo esos diferentes mensajes. Otra característica importantísima con los estudios este, culturales es que no se van a ver aislados de, del contexto, sino que se van a querer estudiar en el contexto en el cual se están recibiendo esos mensajes. El contexto natural en la cual se está leyendo el periódico, en la cual se está viendo la televisión o en el cual se está yendo al cine. Entonces le interesa mucho, mucho ese contexto en el cual están involucradas las personas. Entonces a lo mejor este, es diferente o era diferente en la década de los 70 leer el periódico en un parque o leer el periódico este, eh, en, en el transporte público o leer el periódico en un, en un café. ¿no? Entonces el propio contexto va a estar interviniendo, va a ser importante para la lectura y para la manera en que se va a leer estos, difer estos diferentes mensajes. Entonces, este contexto va a tener diferentes microescenarios cotidianos que se refiere principalmente a estos ambientes físicos o el lugar en el cual yo me encuentro y también estos ambientes de, de relación. ¿no? Entonces, muchas veces cuando yo estoy viendo la televisión o antes cuando se veía la televisión, estaba acompañado, no sé, de... De, de mi tía, de mi abuelita, de mis hijos, y esto también influye en la manera en que se ve el televisor. ¿no? Pensemos cuando de repente este, a mejor un grupo de amigos este, se reúnen a ver el fútbol, entonces va a verse casi todo un ritual, eh, la cerveza, la camiseta, los gritos, va a ser diferente este, a cuando un, un hombre solo está viendo la, la, la televisión. ¿no? En el caso de, de, de varias amigas que se ponen a ver la, la televisión, va a ser diferente cuando se ve en solitario o cuando se ve acompañado. Entonces, esas nuevas etnografías de, de consumo van a requerir principalmente un, un instrumento metodológico más de tipo cualitativo. Este, entonces, le van a dar auge a, a este fenómeno micro, a este fenómeno 
contextual y estas metodologías más etnográficas, más cualitativas, que principalmente sería la observación participante, que va el investigador y va a estar en relación con las personas que están leyendo el periódico o con las personas que están viendo este, la televisión. También muchas veces las preguntas van a ser más de tipo abierto, entonces no van, solamente van a ser de un sí o no solamente van a ser de un no, sino también el que está contestando esa entrevista se va a explayar en, en su opinión, se va a explayar en la crítica que le puede hacer a esos programas con la crítica que le puede hacer a esos diferentes mensajes. ¿no? Y también va a ser muy importante la, las historias de vida, porque también la historia personal, la biografía de las personas que están viendo los medios de comunicación, va a influir en lo que están viendo. ¿no? Entonces, muchas veces cuando alguien tiene diferentes gustos musicales, o diferentes gustos cinéfilos, o incluso diferentes gustos televisivos, es porque a lo mejor con su papá, a lo mejor con alguien de su familia, oían esa misma música o veían ese tipo de películas o recuerdan cómo era ver la televisión con sus diferentes este, familiares. ¿no? Entonces también la historia de vida este, me ayuda a, 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 a ver cómo se decodifica y cómo se crean los diferentes significados. Entonces aquí estaríamos estudiando principalmente el acto de recepción y estudiarlo en detalle dependiendo de las características individuales o las características grupales del de objeto seleccionado del grupo de recepción que yo voy a escoger. Eh, va a aparecer un texto muy importante de Francesco Cassetti y, y de Chio que se llama Análisis de la Televisión. En ese libro de Análisis de la Televisión, que lo vamos a ver este, posteriormente, lo vamos a ver yo creo que la próxima semana, este Cassetti va a hablar de diferentes maneras de estudiar la televisión desde los estudios este, funcionalistas, de los estudios más cuantitativos, hasta los, estos estudios más modernos y más recientes, que en el caso de la televisión se van a ir este, eh, haciendo posible principalmente en la década de los 80s y en la década de los 90s, que tendría que ver principalmente con los análisis textuales, con los estudios culturales, con los estilos de vida y un poquito también con, con el análisis de contenido de los diferentes mensajes. Entonces, lo que este Cassetti va a mencionar principalmente en el caso de los estudios que ven al mensaje como un texto, es que va a considerar al mensaje como una construcción lingüística. Esta construcción lingüística está, hacienda, siendo, está siendo producida en un tiempo y en un espacio determinado. Entonces, no se va a, a decodificar, este, sino se tiene que también ver este contexto espacial y este contexto temporal para poder interpretar el mensaje. Entonces, el texto está siendo producido en un mensaje, pero el texto está producido en un contexto, y este contexto va a servir para interpretar el diferente mensaje. También eh, va, esta metodología va a ser una propuesta que, que va a decir que no hay un sentido definido a la hora que se está analizando o a la hora que se está haciendo el proceso de, de recepción, sino que también este, este mensaje puede ser interpretado de diferentes maneras, dependiendo de los sectores, dependiendo de los destinatarios, y se va a producir algo que en comunicación y algo que también en semiótica sería esta negociación de sentido. ¿no? Esta negociación de sentido sería lo que el mensaje me dice, pero también cómo yo quiero utilizar ese mensaje, qué interpretación le voy a dar a ese mensaje, y quizá más importante, cómo me voy a apropiar de ese mensaje y qué voy a hacer con ese mensaje. Entonces aquí estamos viendo un cambio fundamental que sería de un público pasivo a un público completamente participativo que está negociando el diferente sentido eh, eh, que puede tener el mensaje. El, el, otro, el último punto que mencionaría Cassetti es que los textos, los mensajes que te manda la televisión principalmente se prestan a diferentes usos. ¿no? Entonces, a lo mejor yo puedo tratar de analizarlo desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la recepción este, psicológica, de, o más sociológico o más cultural, o también a lo mejor puedo darle ciertas interpretaciones a esos mensajes desde el punto de vista político. Entonces hay una intención por parte de los consumidores, hay una intención por parte de los receptores con cómo utilizar los mensajes y qué van a hacer con ese mensaje. Entonces se puede hablar de las diferentes funciones que puede tener el texto y para qué yo quiero utilizar 
ese texto o para qué lo estoy viendo, ¿no? Puede ser desde la simple capacidad de entretenimiento, la simple capacidad de disfrute o darle una dimensión más política, una dimensión más social, más crítica.